¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Compadre, ¿cómo se escucha? ¿Cómo está el fondo? Dígame. Perfecto, amigo, perfecto. perfecto. Este es el podcast con mejor calidad que hemos hecho hasta el momento. Bueno, estamos Ningún, recién empezando. Exactamente, ningún lag, ningún, absolutamente ninguna pifia. Mejoramos el estudio, mejoramos la calidad, la, la iluminación, así que estamos perfectos para empezar. Compadre, mire, yo le voy a comentar, antes que comencemos con una breve presentación de la, cómo estuvo nuestra semana, cómo estuvo ¿Sí? el fin de semana. ¿Sabe que la semana pasada me llegaron un par de comentarios a propósito de los temas internacionales que estábamos hablando? Y yo nombré el tema de, de, de este señor Netanyahu y entre medio el tema que estaba eh, sucediendo en Nueva Caledonia. Y ese es un territorio francés y yo me referí al problema del levantamiento popular que estaba sucediendo en ese territorio de ultramar, que es francés de Nueva Caledonia. Y usted me dijo, me respondió, sí, lo que pasa es que el gobierno francés está enviando tropas militares a África. Y yo me quedé pensando, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces yo de fondo, compadre, le quise colocar, amigo mío Jechu, esta música que es polinésica, que es de Nueva Caledonia y es de Oceanía, no es africana. Así que, yeah. ya que usted la semana pasada me anduvo troleando con el tema de, ¿para qué vamos a hablar del sistema métrico? De tantos troleos que usted, amigo mío, me ha hecho, bueno, ahora me toca a mí decirle que el territorio de ultramar de Nueva Caledonia, territorio de ultramar francés, pertenece a Oceanía y no a África. Es un desliz, por supuesto, yeah. pero lo quería, dejar, lo quería dejar presente. Está bien, usted compadre, cuénteme. está bien. Tirón de oreja. Eh, es que yo, yo pensé que te refería a todo lo que estaba pasando en el Sahel con África, porque la verdad, y confesémosle a la gente, el último capítulo por la tormenta solar y la tormenta de lluvia, de verdad sí. que no nos escuchamos nada, si tuvimos que editarlo, ahí mi compadre Cristóbal, tuvo que pasar horas en edición para los cortes que, que, que más notorios, porque teníamos un delay más o menos de 5 o 6 segundos, ¿Cachai? Entonces, ahí dentro de la confusión, yo creí que estaba hablando del tema del Sahel, de, de movilización de tropas de Francia, un tema de la Constitución y otras cosas más que, que ha estado pasando y que es bien interesante porque por primera vez en su historia, por ejemplo, eh, eh, la República Popular del Congo, eh, Níger y otros más están con sus commodities, están exportando y están por ejemplo, Níger eh, tiene por primera vez en su historia reservas de oro, compadre. Bueno, pero el, de, dentro del del league, el que explica se complica, como se dice. Entonces, compadre, mire, ¿cómo estuvo su semana? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Excelente, amigo. Quiere ir de lleno, usted me dirá. Sí, eh, no, buena semana, buena semana, grata, eh, extendiendo el billullo, compadre, a más no poder, este, fin, este mes trae 31 días, cae día viernes, así que complicado. Eh, fue el día del completo, el, ahora hace poco, no tenía plata, amigo. Eh, fue mañana, mañana 28, para los que no lo sepan, el día de la hamburguesa. Hay varias eh, tiendas que están, este no es el celo recomiendo de la semana, pero varias tiendas que tienen promoción, tampoco hay plata. Pero bueno, pero celebramos en espíritu, amigo. ¿Y cómo estuvo la suya? Bien, muy bien. Estuve haciendo de, de ¿cómo decirlo? De, de, de tío, de, de enano el día sábado porque me quedé en la casa de mi polola eh, fiscalizando un cumpleaños de adolescente. Eh, alrededor de 20, 21, 20 años más o menos. Así que imagínese usted. Me dijeron tío no sé cuántas veces. Y ahí a uno le llega el viejazo, pero dice ya, las cosas como están. Oiga, mire, antes que se me escape... Pero, me imagino... Me imagino que fue el alma de la fiesta cuando empezó a hablar del sistema métrico, ¿cierto? Y de la ópera. Oh, ¡Qué entretenido! De la ópera, el sistema métrico, no, pero ahí la rompimos, me mandaron a acostar inmediatamente. Lo, lo, po, eh, po, no, aquí van a escuchar a Noel, güey, pongan a Stajanovich, no, pongan güey, bueno, güey. <risa> Al Stajanovich, ya, esa es buena. Oiga, mire, usted me comentó que la semana pasada hubo una especie de, no sé si petición de una auditora que al parecer creyó que yo era una persona NN, y de hecho lo soy, y requirió mínimamente que me presentara. No sé por qué. Por lo tanto, voy a ser breve en esto, ya que eh, así por me favor. lo solicitaron. Por Mi favor. nombre es Cristóbal San Martín González. Yo tengo la misma edad que aquí mi compadre Jechu. 
34, 35, 36 años, por ahí. Eh, más o menos, eh, nacimos en los 80, con eso lo... lo nacimos en dictadura, ver. como se dice. En dictadura, <risa> todavía existía la URSS en ese tiempo, cuando estábamos ahí nosotros, ya. Eh, soy psicólogo, soy historiador, eh, también me dedico a estudiar idiomas, soy políglota y estoy cesante. Para que vean <risa> ustedes lo que son las ironías de la vida. Pero te, te, te dais cuenta que así, así valer el meme del estudiante de ciencias sociales. Sí, pues, sí. Eh, uno piensa y vamos que a hablar de eso, no, pero sí. Y no, ¿viste? Sí, no, sí, sí increíble. De hecho, he estado ganando mis luquitas haciendo algunos pitutitos, eh, pero bueno, son cosas claro. que pasan. Eh, compadre, si quiere pasemos el dato económico. Eh, bueno, bueno, compadre, yo quería festejar Vamos. un dato económico que está calentito, como se dice en el mundo, que vendría siendo el alza histórica en la bolsa chilena. Eh, consiguió un máximo histórico, el IPSA, como se le conoce, eh, llegando a los sobre eh, 6.800 puntos, tuvo un alza del 0.48%, básicamente destacando eh, multinacionales como COPEC, eh, SQM, la compañía sudamericana de vapor, etcétera. Y esto viene nuevamente, dato tras dato, tras dato compadre, semana tras semana, viene a darle un sáscate al economista de apellido compuesto y ese leguleyo, abogado de mala muerte, que tiene una fundación que se llama Fundación para el Progreso de Eso, que escribe sandeces eh, y que se cree economista, llamado Axel Kaiser, que es la persona que no le achunta absolutamente a nada y que eh, los Liber Virgo lo tienen como figura celestial y que nada, compadre. Yo no sé por qué, pastelero a tus pasteles, como se dice acá, por qué él no se dedica a lo que estudió y no y que nos deje a las personas que estudiamos economía a hablar de economía. Porque más que mal, la economía es una ciencia social y uno va a, a, a una parte, la estudia, la aprende y constantemente se va formando. Yo no le voy a pedir a un médico que hable de de tarot o de hable de astrofísica, porque un médico va a hablar de lo que estudió y de lo que se especializó. Y en este caso, este sujeto, este charlatán llamado Axel Kaiser, le gusta embolinar a niños, a adolescentes, la perdí escribiendo malos libros, llenos de falsedades, ¿eh? como el economista callejero, que es una burla, una burla para la academia. Axel Kaiser, ustedes nunca lo van a ver, eh, en, publicado por, por alguna universidad de, de renombre en Chile, jamás, jamás. Y el otro datito económico, compadre, que más que dato económico, esto fue una tiradera, <ríe> el otro datito eh, es internacional, amigo. Es internacional, pero lo quise enfocar en este sentido porque no solamente un dato económico, sino también una lección, una lección para los movimientos progresistas del mundo. Y no me voy a enfocar en Argentina porque ya está demasiado, demasiado trillado. Quiero hablar de Bolivia. Amigo, Bolivia en este momento económicamente lo está pasando muy, muy mal, amigo. Muy mal, eh, no hay dólares y ustedes saben que en estos países latinoamericanos cuando no hay dólares no se puede importar, ¿ya? Porque como estos países están desbaratados por un modelo neoliberal, no, las industrias no producen para satisfacer las necesidades locales y todo se tiene que importar. Entonces, estos países como Chile, Bolivia y otros más en el continente requieren del de ingreso de dólares para poder comprar, ¿ya? Eh, y en ese sentido Bolivia está sufriendo eh, eh, con el gobierno del MAS un, un, un tremendo déficit porque eh, el boom de los commodities, tal como nos pasó a nosotros a Chile, los commodities son las materias primas, estos países como el nuestro, Bolivia, Ecuador y otros más que son monoexportadores, destacan principalmente eh, de un producto, en este caso eh, Bolivia destaca, ha destacado en estos últimos 15 años por el gas, por el precio de los hidrocarburos que nacionalizó todo con el gobierno de Evo Morales y resulta que eh, no invirtieron cuando estuvieron con Evo, con García Linera no hicieron las inversiones que correspondían no diversificaron la economía como lo, eh, usted, no sé si con, ha escuchado el dicho de la maldición de los recursos naturales no sé si alguna vez le suena ese, ese término, sí, me suena. que básicamente sí. habla de que los países con altas cantidades de recursos naturales, ya sea petróleo, gas, cobre, minería, etcétera, tienen una maldición que les impide dar el salto a país desarrollado porque no diversifican nunca su economía, como le pasó a la Venezuela de Chávez con el tema del petróleo. Aquí en Bolivia pasa exactamente lo mismo, no invirtieron, no descubrieron nuevos yacimientos, eh, no... no no agregaron eh, innovación y desarrollo para generar industria, y hoy, cuando ya el gas se le está acabando, porque 
cuantificaron mal los metros cúbicos que tenían, ahí volvemos al sistema métrico, amigo, eh, resulta que no era como esperaban y hoy tienen un, una baja oferta, lo que conlleva a una baja exportación y a la postre son pocos dólares. Eso, compadre. Súper interesante y contingente también el tema en, en Bolivia. Usted sabe, que eh, amigo mío, que yo desconozco bastantes aspectos de, de la esfera económica. Intento versarme un poco, interiorizarme, actualizarme, pero humildemente aprendiendo. Para eso eh, estamos acá, amigo. Sí, pues exactamente. En lo que respecta a mí, paso al dato histórico y... No sé, no sé si pedirle perdón a la audiencia, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, por ese dato en donde yo quise plantear que la globalización había comenzado hace mucho tiempo atrás. Hoy día quiero plantear algo con nombre y apellido. Más que con nombre y apellido, eh, es un hecho que cambia el eje axiológico de la historia. Lo axiológico tiene que ver con el sistema de valores, lo moral, lo ético. Usted sabe, compadre, que un día como hoy, 27 de mayo, pero de 1792, se mandó, se ejecutó por primera vez a un condenado en la guillotina, en el proceso de la Revolución Francesa. Hay una pequeña, eh, ¿cómo decirlo? Hay una, hay una discusión de si esto fue en abril o fue en mayo. Usted sabe que la Revolución lo que hizo fue cambiar el calendario, ¿ya? Por eso se habla, se habla del 18 brumario. Entonces, al existir, es bien curioso porque el tema de las revoluciones cambia la noción del tiempo. Lo hizo la revolución rusa, lo hizo la revolución francesa. Y en este caso, eh, no, se, no se sabe muy bien si fue en abril o fue en mayo, pero se utiliza esta fecha de, eh, espéreme, esta fecha para poder hablar del primer ejecutado, 27 de mayo, en este caso de 1792, primer ejecutado a través de la guillotina. Si usted quiere un nombre y apellido, eh, Monsieur Guillotin. Monsieur de Guillotin. Ese era el apellido. Y ahí viene. Es como si alguien, claro, es como si alguien lo ejecutaran bajo como las robinsonadas que existen dentro de, de la literatura política. Ya, se utiliza el nombre, el apellido para hablar de esto. ¿Qué tiene de especial la guillotina? Porque uno dirá, esto es una cuestión dantesca, esto es algo terrible, esto es algo que les daba la pera a los franceses cuando veían la guillotina. Y fíjese usted que es al contrario, la guillotina vino a tener dos grandes funciones en la vida política, cultural de Occidente. Uno era democratizar el acceso a la muerte. Mire lo que estoy diciendo, parece bien polémico. Cuando, cuando existían los estamentos, las clases sociales del antiguo régimen, era muy distinta la condena a muerte que recibía un clérigo, un, un, un pequeño burgués, un artesano de un gremio y una persona de la alta aristocracia. Pues usted podía ser molido a palo, perdón que suene tan, pero es, es verdad, o usted podía ser torturado, desollado, o sea, estamos hablando de técnicas de, de, de tortura, además de la pena capital. Y en este caso lo que hizo la guillotina, la guillotina fue democratizar el derecho, más que el derecho, el acceso a la muerte, por así decirlo. Porque todas las clases sociales, desde el clérigo hasta el pequeño burgués, el artesano, el campesino, pasando por el, el alto aristócrata, eran condenados a la guillotina. O sea, democratiza la muerte. Esa es la primera función. Y la segunda es que lo hace mucho más humano. Claro, para nosotros ahora que dentro del mundo contemporáneo, dentro de lo, del occidente contemporáneo, se practica, por ejemplo, la pena capital a través de la inyección letal, que es mucho más humana que la guillotina. Hay que pensar que en el, eh, a finales del siglo XVIII la guillotina era mucho más humana que, la, que, que desollar a un ser humano, estamos hablando, o sea, de una o vida. O lo que hacían en, en, en Reino Unido de descuartizar de mediante caballo. Exactamente. Okay. Eh, si ustedes quieren ver, yo no lo voy a leer acá, pero si alguien quiere leer algo de Foucault que vale la pena, porque a mí no me gusta mucho Michel Foucault, pero Michel Foucault tiene la descripción de cómo eran las torturas en la Edad Media, terrible. Bueno, lo que hizo mm, la guillotina no fue, eh, fue hacer mucho más llevadero el tema de la muerte. Más que mal, según estudios que se hicieron en Inglaterra, un ser humano vive alrededor de un minuto después de la decapitación. Eh, bueno, ya tenga oxígeno en el cerebro. Sí. <ríe> Exactamente. Ese es el dato histórico de hoy, me imagino que va a ser mucho más interesante que el sistema métrico, así que... <ríe> sí, compadre, mucho más interesante. Aparte, mucho más interesante. voy a meterme ahí en ese tema. 
en la guillotina un símbolo político, porque demuestra que, eh, demostró que la voluntad popular puede incluso contra eh, los que supuestamente son elegidos por Dios, como vendría siendo lo, las monarquías. De hecho, hasta el día de hoy, cuando los movimientos populares se levantan en Francia, los, chale los chalecos amarillos, por ejemplo, salen con un guillotina o hacen en, caracterización en torno a la guillotina para demostrar que eh, el pueblo es el soberano. Claro, hoy día ya no se usa. La guillotina se terminó en Francia en 1977, pero Exacto. cumplió todo su ciclo. Compadre, pasemos a nuestro primer tema que tiene que ver con el, con el CAE, pero no sé si usted uh. se quiere referir a temáticas que quedaron eh, temas noticiosos de la semana que no van a ser plato de fondo hoy día. Oh, me pillaste sorpresa. Eh, no, dale nomás, yo dale. Pacto, sí, yo tengo el pacto de mayo, que fue un fracaso. El pacto de mayo es, colocando cierto contexto, el pacto de mayo eh, cuando, se hace en Argentina, cuando los hermanos argentinos, hermanas argentinas, realizan su festividad de la independencia, así como para nosotros el 18 de septiembre, ellos realizan el pacto de mayo y se hace en Córdoba. Este año por lo menos se realizó ah, en ya. Córdoba. Así Hubo mucha represión. Exactamente, así está el presidente de la República, en este caso el señor Javier Milei, y el tuvo muy baja convocatoria, el presiduende, el jamoncito que le dicen, y tuvo muy baja convocatoria, muy baja convocatoria, paralelamente hubo mucha represión por parte de las de, de gendarmerías, le llaman ellos, así como aquí se llama Fuerzas Especiales, en Argentina se le llama gendarmería, que para nosotros es otra, otra unidad uniformada, le fue bastante mal. Y leía la otra vez, hace dos días, leí un pequeño artículo del diario El Clarín de Argentina que mi ley se convierte en el presidente de Argentina que no tiene ningún proyecto de ley aprobado en sus primeros seis meses de gobierno, después Mira. del retorno a la democracia, o sea, del periodo de Alfonsín. Yeah. Ese es un tema que podríamos haber tocado, pero claro, política internacional. Yeah. Sí, de verdad, esta es la sección donde toca, eh, a, le damos una pincelada a ciertos temas que no clasificaron para los dos temas principales. Otro tema es que es muy fuerte, pero queremos evitar el tema internacional de fondo para dedicarnos más a la política nacional contingente, es el tema del bombardeo de Israel a Rafa, que es un campo de refugiados en este momento, siendo que la Corte de Justicia Internacional eh, decretó y mandató a, a Israel a que no lo hiciera a que evitara los bombardeos en zona de refugiados, que parara la hostilidad y aún así eh, Israel continuó atacando. Hoy Netanyahu se, señaló que eh, fue una equivocación, fue un lapso, cosas que ya nadie le cree. Otro asunto es, siguiendo en el tema bélico, es eh, el uso de ya misiles de largo alcance en el conflicto en, en Ucrania. Ucrania y Rusia, se están viendo ahora eh, bombardeos a, a, a civiles, a zonas civiles, con misiles balísticos de, que recorren 1800 kilómetros, o sea, una barbaridad, mm. compadre, porque recorrer esa distancia y que sean precisos, eh, hay que tener una capacidad tecnológica, armamentística de primer nivel. Dale nomás, amigo. Si tiene algo más, si no pasamos al, al plato de fondo. Eh, no, algo suave. China rodeó la isla de Taiwán, pero nada muy peligroso todavía, por Como si fuera el, poco. Vi, eh, por si viste fuera el, poco. El, el tipo en Taiwán, el diputado que se choreó eh, el proyecto de ley. Sí, tremendo, sí. tremendo. Sí, se choreó el proyecto de ley, así como que yo tengo aquí un proyecto de ley y me lo llevo para la casa. Claro, que no como que no, saben que, que no saben que la web está digitalizada. Pero en, claro. en, en general lo que él quería era hacer tiempo. ¿Por qué? Porque la votación no, estaba, no habían llegado todos los diputados y las diputadas. Entonces quería hacer tiempo para que eh, se votase más después cuando ya tenía un, ten, eh, tuvieron una correlación de fuerza a corto. Ya, compadre. Estamos Eso era conocido un... eso, ya. De, démosle al CAE. <risas> démosle al CAE. Pasemos aquí. Ojalá que alguien te quiera, amigo. Te quiera y te acompañe toda la vida como el CAE nos va a acompañar a nosotros dos, amigo. Hasta que la muerte nos separe con el CAE. Sí. ¿Sinceremos eh, los eh, primeros eh, que todo? Bueno, yo estudié con CAE. Yo estudié con CAE, es lo que puedo yo sincerar. No sé usted, pero sí, yo, compadre, estudié con CAE. Eh, quiero contar dos experiencias personales. Eh, una, yo soy deudor del CAE. Me deudé porque quería estudiar, eso es una obviedad. No tenía otra posibilidad. Pero también tengo una cercanía con el tema del CAE porque usted bien sabe que yo muchos años he trabajado como, ahora no, lamentablemente, como psicólogo educacional. Y de un tiempo a esta parte, yo no quiero dejar de nombrar esto, 
la belleza, la joya de la corona, que es la gratuidad. De un tiempo a esta parte, eh, porque yo, estuve, yo estaba trabajando en, en establecimientos educacionales cuando salió la política de la gratuidad. Y tuve la oportunidad de decirle a una gran, genera gran generación de estudiantes, nuevos estudiantes, próximos estudiantes universitarios que ya no tenían que endeudarse con el CAE, sino que podían postular a la gratuidad. Menciono esto como experiencia personal porque, no sé, pues aquí mi cocoro se me hace feliz el hecho de que pueda yo directamente decirle a un estudiante de cuarto medio de un establecimiento vulnerable que no tiene que endeudarse, que no tiene que recurrir a lo que se llamó el Fondo Solidario, a lo que es el CAE, sino que hoy día puede optar a la gratuidad. Quiero hacer más análisis respecto al CAE, pero quería comenzar con esto, amigo mío, hablando de experiencias personales, como deudor y como psicólogo educacional que constantemente tiene que estar recomendando, por favor, si usted tiene las condiciones de poder acceder a la gratuidad, hágalo y no cometa el error del CAE. Por lo menos así hemos trabajado el último tiempo junto al, a, a, a trabajadores sociales, trabajadoras sociales, y, hemos, y lo hemos logrado. Y ha sido una gran política. Quiero ya. seguir analizando aspectos, pero me gustaría... No, es que estamos en la, en la etapa de sincerarnos, para que sepan, eh, el público sepa de quién viene, de quién viene lo, lo que vamos a decir más adelante. ¿ya? Yo efectivamente también soy, soy deudor del CAE, tengo hartos milloncitos que pagar, Harto. Eh, acá en mi casa eh, no solamente soy yo el deudor del CAE, lamentablemente. Eh, así que es una mochila bien pesada. Eh, es, en ese momento, que nosotros somos más viejitos, no, no estaba la gratuidad de Bachelet en ese momento, eh, era la opción que se tenía, eh, que nos daba el Estado, este Estado neoliberal que nos daba para poder efectuar todo esto. Dale nomás, compadre, que se me corta. Sí, sí, está bien, tranquilo. Eh, estaba viendo una, una, unas gráficas que compartimos el otro día respecto a cuál es, el, cuál es el perfil de los estudiantes que ingresan al sistema CAE y se endeudan a través de este sistema. Por supuesto, la gran mayoría son licenciados, son licenciadas, no son estudiantes de carreras técnicas. Aquí yo hago una, un, un nuevo llamado, a, eh, bueno, eh, yo he, he conversado varias veces con mi, con mi amigo Hechu, yo sé que él tiene una visión muy distinta, más bien funcional respecto a la elección de la carrera, eh, yo por, por, por conocer, por trabajar en el rol del psicol, de psicólogo educacional, me ha tocado discutir in situ con estudiantes de cuarto medio qué quieres estudiar, e intentar negociar entre aquellos aspectos que tienen que ver con los gustos personales y aquellos que convienen. ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría, la gran masa, el número de los deudores y las deudoras del CAE son eh, estudiantes de licenciatura, no son de carreras técnicas. Entonces, si usted, amigo mío, amiga mía, me está escuchando y va a cursar o está cursando cuarto medio y tiene la posibilidad de estudiar una carrera que le dé luca, que le guste y que no necesariamente sea una licenciatura, bienvenido sea. Dicho eso, estoy esperando a que se conecte mi, mi, mi compadre Hechu. Eh, eso yo lo, lo mencionaba a propósito del perfil que existe, el perfil que existe sobre los deudores y las deudoras del CAE, que la gran mayoría, lamentablemente, digo lamentablemente porque hoy día, según las estadísticas, es más probable que un egresado de carrera técnica tenga... Eh, un empleo de manera más eh, fácil, de manera más factible y más segura. Por lo tanto, raya para la suma, si es, un, si es, si es el consejo humilde de, un, de una persona ya eh, eh, treintañera, casi llegando a los 40, por favor tomen ese consejo. Vamos a seguir esperando a nuestro amigo Jesús Gómez, pero eh, más allá de esto me gustaría agregar algunos detalles que no se nos deben ir. Eh, la condonación del CAE fue, o mejor dicho, es fue, porque en ese tiempo era candidato a la presidencia de la República, era promesa de campaña del actual presidente Gabriel Boric. Como, como promesa de campaña, encendió los ánimos, para bien, por supuesto, de muchos jóvenes chilenos y chilenas que estábamos, o que en estricto rigor, seguimos endeudados con el tema del CAE. Sin embargo, hoy día no es prioridad. Fíjese que yo revisaba eh, ayer la encuesta CADEM respecto a las prioridades que tenían las y los chilenos y la condonación del CAE apenas aparecía en el séptimo lugar. 
migración, economía, delincuencia. Vamos a agregar aquí a mi compadre, eso. Amigo mío, estaba, ¿me escucha, cierto? Sí, perfecto. Ya, genial. Estaba comentando, eh, en primer lugar, sobre el perfil de los deudores del CAE entre aquellos que estudian licenciatura y aquellos que estudian carreras técnicas. Y ahora me refería a la encuesta CADEM que sitúa en séptimo lugar como prioridad de la población la condonación del CAE. Y uno diría, es natural, es cierto, o sea, delincuencia, migración, economía, por cierto, el, la, Mira. la carrera básica y el tema de la condonación del CAE aparece en séptimo lugar. Sí. Pareciera obvio, ¿no? Amigo mío. Es que, compadre, ¿sabes lo que pasa? Es que las élites no están acostumbrados a instalar ciertos temas que la verdad, que para la gente común y corriente le importa tres hectáreas de, de champiñón. ¿ya? Te voy a dar tres ejemplos. Un ejemplo mm. es eh, el foro de, de empresarios, la ENADE, que se promociona semanas, compadre. Van los canales de televisión, van los canales, van la radio emisora, va el presidente, van todos los poderes del Estado, etc. ¿Qué país del mundo una congregación de empresarios con cita tanto, tanto apoyo y masividad, bueno, masividad en la apariencia de la élite, porque en realidad la gente común y corriente, compadre, de la ENADE no está ni ahí, no sabe quién es el presidente de la SOFOFA, quién es el presidente de ICARE, no tiene idea de esas cosas, ¿cachai? Y es como la, la, eh, como la élite nos trata de, de meter a la fuerza el germen neoliberal de, de su noción de decir empresario bueno, empresario ser de luz, empresario es el todo, ¿cachai? Sí. Otro tema es la ISAPRE, amigo. La ISAPRE, 2.7 millones de personas están en la ISAPRE. 14 millones de personas estamos en FONASA, amigo. Y hemos estado hablando de la ISAPRE meses, sino años, sobre el fallo de la, de, la, de la justicia. Pero a las personas que están en este momento en un sapo, en un servicio o en un SAR, o en las mañanas van a ir a su CEFAM, no importa tres huevos que se hable de, de, la, de la ISAPRE, pero seguimos con la discusión elitista, y por parte y parte porque esto es parte de la izquierda y parte de la derecha ¿ya? por otro lado el tema del CAE, nos están tratando de meter un tema a la fuerza, nosotros ya sinceramos al inicio que somos deudores del CAE, entonces nadie nos va a pedir, poder venir a acusar que somos privilegiados o cualquier otra cosa y es un tema que en realidad a la gente común y corriente no le interesa, y esto lo han manifestado no. distintas cuestas yo, la verdad, soy contrario a la condonación del CAE y por varios puntos que quiero tocar, amigo. Primero, me parece una desfachatez que los obreros que no puedan acceder a la universidad, los y las trabajadoras, las personas de la periferia, tengan que además pagarle a las personas que tuvimos el, el privilegio de ir a la universidad, que nos vengan a pagar una deuda que nosotros adquirimos. ¿ya? En ese sentido... Eh, ¿por qué? porque la condonación del CAE no significa que la deuda se fuma así de magia y chum, listo, no, significa que el Estado con nuestro impuesto va a tener que destinar 12 mil millones exactamente. de dólares destinar 12 mil millones de dólares que vendría siendo 4 puntos del PIB o vendría siendo el, más o menos el 30% del horario eh, público del horario fiscal eh, para destinar al CAE ¿cachai? Eh, siendo que la necesidad real, y esto es parte de la discusión de la elite universitaria todos los procesos educacionales acá en Chile, desde el mochilazo de 2001, los que somos más viejos, pasando por la revolución sí. pingüena, pasando por el, el año 2011, no me diga nada entonces, todas han sido a través de discusiones de élite universitaria, todas, sí. absolutamente todas, que tengamos que ver la gratuidad, que tengamos que ver el CAE, el 2011 nosotros marchamos también por el tema del CAE y cambió radicalmente eh, el trato y, y lo que tenemos que pagar, ¿ya? Eh, etcétera, pero como es como las personas de izquierda, el progresismo, güey, no se está enfocando donde realmente está el problema, y esto lo han dicho diversos economistas de izquierda y de derecha, diversos profesionales de izquierda y derecha, que el problema real está en la raíz, está en el tema preescolar, en la educación básica, en la educación Totalmente. pública, de liceo, etc. Ahí, en ese punto, es donde se, realmente se está generando el problema de la brecha educacional acá en Chile, no en la universidad amigo, porque los hijos de los obreros y los hijos de las trabajadoras más pobres del país, ni siquiera el pan alcanzan a llegar a la universidad bueno. si esto es una discusión súper de élite ni siquiera alcanzan, bueno. pasan directo yo siempre hago la caricatura, pero así, pasan directo a la bodega San Francisco bueno. 
mm. pasan directo a las bodegas de los Chever, ¿cachai? Pasan directo a, a vender un chip de WOM en el mall. A eso pasan directo, weón. Pero no, pero no pasan, a, tienen esta discusión sobre eh, el, el tema universitario. A mí, a mí de verdad que me da rabia el tema del CAE, compadre, porque cuando se cambió todo esto el año 2011, eh, las personas que tenemos CAE estamos pagando promedio, compadre, <coughs> promedio 37 mil pesos. Promedio. Se arreglaron claro. el tema de que una, si una persona no está trabajando, como su caso, amigo, manda una carta y listo, y no, no paga. paga. Exactamente. Y no paga. Es, exactamente. Y, el, y cuando estás trabajando, no puede pasar el pago de la deuda el 10% de tu ingreso. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, compadre, estamos siendo súper mezquinos como sociedad, y sobre todo como izquierda, los que somos de izquierda, súper mezquinos en el sentido de, bueno, ¿por qué queremos una vez más destinar los recursos para las personas que, que formamos parte de una élite, que tuvimos el privilegio de estudiar, ¿por qué de nuevo destinamos los recursos ahí y no a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que es donde realmente se requiere? O sea, me van a decir que hay que gastar 12 mil millones millones de dólares, weón, en pagarle eh, la deuda a gente que... Yo tengo compañeros y compañeras que son servidores públicos, que trabajan en el Estado, ganan 3 millones y por un tema político, por un tema ideológico, no quieren pagar el CAE. Yo los conozco, lo, no los voy a decir con nombre de apellido para no sapearlos, pero hasta diputados y diputadas hay, ¿cachai? Si vais a destinar sí, sí, sí. esa plata en vez de, en este momento que es invierno, hay cabros chicos en el sur que van al liceo todo todo agujereado, compadre, que si llueven, que no que tienes calefacción, lloviendo. que tienen sí. los vidrios rotos, ¿cachai? Hay, hay lugares donde todos los días, por no tener medidas de seguridad, no contratar un guardia, van a, lo, a, la, a los redes junkies y lugares para estabacero, se roban todas las cosas, después las venden, ¿cachai? Hay sectores donde eh, por no tener medidas de seguridad los cabros chicos los andan asaltando, entonces ¿dónde vamos a poner los huevos en la canasta? De nuevo, de nuevo, otra vez lo vamos a poner en los universitarios que somos, somos los que accedimos a, la, a una carrera universitaria, somos los privilegiados de Chile, y no al pueblo llano, a las personas, a la gente, a las clases subalternas que vienen en la periferia. De lo más compadre, después sí. Yo creo que me parece que para tener una noción de la opinión del izquierdista que quiere comentar el tema del CAE, hace muy bien esta metáfora de la trilla que separa el trigo de la paja. Y usted con esta metáfora puede ejemplificar perfectamente a aquellas personas que diciendo ser de izquierda están defendiendo un objetivo colectivo, como es hasta donde entiendo el que usted y yo defendemos, que es cuando el CAE no es prioridad en absoluto, coloquemos Para las fichas en el proyecto colectivo, versus aquel izquierdista que diciendo ser tal defiende más bien una lo que venimos criticando hace ya dos capítulos en esta segunda temporada. Aquel, aquella defensa acérrima del, 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 del espíritu yoico, del, del, del yo empírico que se siente de izquierda en su imagen más liberal, en su imagen más individualista y que no se diferencia en nada de aquel neoliberal que tanto critica. Porque el, el, el izquierdista neoliberal, que, amigo, dígalo así nomás. El, el izquierdista, cual, izquierdista, el izquierdista neoliberal. neoliberal, neoliberal Exactamente, el que milita para la foto, el que se sube con las banderas eh, en, en redes sociales, en Instagram. Ojo que no estoy criticando hacer vida social con la militancia, que me parece espectacular tener un grupo y sentido de pertenencia. Lo que me parece que es nefasto y muy criticable en este sentido es asumir una posición totalmente mezquina, sabiendo que todos los estudios arrojan, usted como economista e ingeniero lo sabe, yo como psicólogo educacional lo sé que hay que colocar las fichas en la educación preescolar y en que los colegios no se estén lloviendo en que los colegios tengan calefacción en darles edu una, una educación que sea absolutamente eh, sustantiva a los futuros estudiantes y ojo, en colocar las fichas en la educación técnica esto yo lo dije eh, yo siendo un, un, una persona con doble licenciatura yo tengo absolutamente claro que hoy día si una persona quiere aprovechar su título, quiere tener buenas lucas, quiere, quiere más o menos tener cierta solvencia económica y algo que le agrade, perfectamente puede hacerlo a través de una carrera técnica y no tiene por qué ser la panacea estudiar una licenciatura. Dicho eso, creo que por lo tanto eh, este ejercicio de trilla sirve para separar a aquellos izquierdistas que tenemos un proyecto colectivo de aquellos izquierdistas que dicen serlo pero más bien acuñan un espíritu neoliberal que 
hay que... De, de, hecho, lo más fácil para gente como no, de hecho, lo más fácil para gente como nosotros, como usted y yo, compadre, es decir, bueno, condonen en el CAE porque nos ahorramos millones. Eso sería lo más simple, porque somos incumbentes. Pero si, la, si se va a hablar de política, si se va a generar proyectos comunitarios, mm. proyectos en común, proyectos que busquen superar el capitalismo, hay que poner los pies en la tierra y hay que ser solidario, buen ser solidario con nuestra clase. De verdad que el individualismo acérrimo de este izquierdista neoliberal, de este lumpen consumista, es terrible, amigo. Es terrible porque de verdad que eh, estamos enfocando siempre en el yo, en la mirada del ombligo, en qué me pasa a mí, en todo. Y somos solidarios de la boca para afuera, y somos colectivistas de la boca para afuera, y somos socialistas de la boca para afuera, y criticamos el neoliberalismo, pero eh, cuando otros lo ejercen, cuando yo lo quiero ejercer, pucha no. Para matizar, para que no sea tan, tan penca. Yo sí estoy de acuerdo en una condonación, y hay un término que le carga a los izquierdistas, focalizado. Sí y estoy agua, de acuerdo. Sí, por supuesto. Eso no, mí, no, yo, no le gusta a los más izquierdistas. ¿sí, no, verdad? compadre, a mí hay una hueá que yo siempre he peleado con la gente de izquierda que ha criticado siempre la focalización de la concertación. Yo soy un defensor de la focalización, compadre. A mí, en términos económicos, ¿por qué? Porque no le puedes dar educación y aquí hay, hay una arista, un voluntarismo bien extraño que la gente de izquierda cree que sentando, como en la película Machuca, sentando al burgués con el hijo del obrero, mi, así como mágicamente, así como caído del cielo, ese burgués va a dejar de ser burgués porque se juntó con el hijo del obrero. Entonces no lo va a explotar en la fábrica. Un pensamiento mágico que, que es un chiste, la verdad que escapa de toda realidad, de, todo, de todas las leyes del mercado, de, de todo materialismo, ¿cachai? de toda filosofía del, de, la, de materialista. Una persona, un burgués, es burgués por las relaciones sociales que tiene, no porque si se junta o no, de hecho ni siquiera es una mala persona, ellos creen que hacen el bien, no es un tema de ser bueno o ser malo, esto no es un tema religioso. Entonces, eh, yo soy, me gusta el tema de la focalización porque entiendo que no le voy a pagar el 10% más rico del país el, la educación, po. Hay que, por supuesto, con escasos claro. recursos, tú tienes que priorizar, ¿cachai? Y sobre todo en un, en un Estado neoliberal como el que tenemos, que no tiene recursos, que está endeudado, que la derecha y la concertación lo desarmaron completamente y no puede generar sus propios recursos. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer ahí? Obviamente tienes que focalizar. Y en este sentido, en el CAE, la focalización es, lamentablemente, a los que el sistema engañó, que son cabros y cabras sí. que tuvieron, desertaron, que no pudieron estudiar, que no pudieron continuar, que no le... X motivo, muchas cosas pasan, yo dejé mi primera carrera porque fui papá, por ejemplo, y, y, y me pesó. Entonces, todas, esas, todas, todas, todas las personas que eh, tuvieron que abandonar y, se les, y están si, sin título y endeudado, compadre, perfectamente a eso no se les, tiene, se les tiene, se les debe condonar, porque es una estafa del Estado que le hizo. Ahora, las personas que si nos titulamos, todos los que están titulados, bueno, paguemos paguemos, porque a las finales el Estado va a ser el que va a tener que sacar los recursos, va a tener que priorizar recursos de, que irían a la gente pobre, a la gente de eh, casa, que vive mucho peor que alguien que tiene una deuda de 37 mil pesos al mes, que el promedio. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Sí, estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, para que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, no crea que esto es una crítica acérrima siempre a la izquierda, a mí en lo personal me molesta mucho el aprovechamiento político que la derecha hace de esto, porque aparece la candidata Matei hablando de que esto equivale a 120 teletones, equivale a no sé cuánta ayuda contra, eh, eh, mejor dicho, en temas de seguridad. Entonces, ese aprovechamiento político, entendiendo el doble estándar, a propósito del tema de las ISAPRES, que lo hablamos hace dos capítulos, molesta también. Entonces, aquí hay dos palos que estamos pegando. Uno a esa izquierda que es mezquina, que es neoliberal, y a esa derecha que a través de un aprovechamiento político no dudo que a lo mejor exista alguna persona dentro de RN que de, de la mejor forma quiera aportar en esto, pero el aprovechamiento político molesta mucho por parte de, 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 de políticos, de, hecho, de, de técnicos incluso. En el programa de gobierno de Sichel tenía la condonación del CAE. Claro programa que RN suscribió como su candidato presidencial en primaria y así suma y sigue se pueden hablar de puntos de otros programas como me acuerdo el de la um, ex candidata Yanna Proboste que hablaba, hablaba de la 
la deuda histórica a los profesores, que es un temazo también que ya podríamos tocar en, en, en otro capítulo, eh, pero refiere a lo mismo, a una deuda que es histórica, a, a, a tributar al, al, al momento pasado de un gremio, de un grupo, de un colectivo que a lo mejor fue engañado, y de, y de cómo se puede recuperar históricamente estas confianzas desde un punto de vista moral, valórico, político, etc. Raya para las sumas, en lo que respecta a mí, eh, a ver, yo creo que el CAE tiene sus días contados, sinceramente. Sí, es un pésimo eh, sistema. Es un pésimo sistema, por más que el, el ex ministro Vitar quiera defenderlo, es un pésimo sistema, pero muchos políticos, incluso de derecha, han mencionado que hay que buscar otra fórmula. Yo sé que a lo mejor las personas que nos están, están oyendo dicen hasta cuándo los políticos van a hablar de fórmula. Es que hay que buscar fórmula. <ríe> o sea, ¿de qué, ¿de qué forma creen que se hacen las cosas de manera mágica? Usted, amigo mío, antes hablaba de esta quimera, de que creen que la, la deuda del CAE se puede desaparecer mágicamente. Perdónenme, pero eso es romanticismo puro. Y no tengo nada en contra del romanticismo si este está presente en la cultura, el arte, en la música, pero en economía, en ciencia, incluso en ciencias sociales, hablar de romanticismo, de que por arte de magia esto va a, esto va a cambiar, va a suceder. Es que no, ahí el, no problema es el problema inicial fue el Frente Amplio. Frente Amplio y la izquierda en general, porque esto es una política de izquierda transversal, de prometer algo que no se puede cumplir. Claro. Y prometer algo eh, para la caricatura del niño y no lo apoye, ¿cachai? Eh, que en el tema del CAE y no fijarse que, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Eso es lo que le, se le critica desde la gente común y corriente a pie a la izquierda en general, que aparte del tema de la seguridad, que no lo tenía como prioridad y que no le sabe, a la economía, la izquierda realmente no le sabe. Y eso es una, una mochila muy pesada, como la, la, la portada de este, de este capítulo de, una, de, de La Piedra, empujándola, eso es el tema de la economía para la izquierda, y la izquierda debe enfocarse en la economía, debe entender la economía capitalista, si quiere superar este modelo y este sistema tiene que comprender las reglas de este juego y superarla, ganarla ganarla acá, pasemos al otro tema compadre, pasemos al otro tema Me, eh, dos palabras a propósito del tema de los economistas, recordaba un documental que vi hace un tiempo atrás el socialismo con características chinas tiene dentro de sus grandes líderes, no a filósofos, ni sociólogos, ni psicólogos, ni politólogos, sin desmerecer a estos colegas, y dentro de los cuales yo me encuentro que soy psicólogo, sino que tienen economistas, tienen técnicos, tienen ingenieros. Ingeniero. Sí, Ingeniero. Sí, es ingeniero en industria. Y impina ingeniero, sí. Exactamente. Pasemos al siguiente tema. Ya, Uf, este, aquí... Este te... Uf, aquí, aquí sí que voy a pegar, compadre. Uy, aquí vengo a repartir, vengo a repartir. Comienza leña, tú, sí, comienza tú, porque aquí esto es con ventilador, así que lárguese. Uh, amigo, aquí es, me voy a dar un festín, porque <risa> para las personas que no me sigan, yo tengo una página que se llama Tanquizama, y ahí constantemente, aparte de pegarle a la derecha, critico a la izquierda y las nociones tontas y analfabetas que tiene la izquierda. Y en esas nociones son básicamente eh, la conspiranoia de la izquierda. No basarse en la evidencia, en la ciencia, en lo real, en las pruebas, en la materia, sino basarse en cadenas de WhatsApp, en qué me dijo, en Cahuines, en lo soñé, lo vi en el tarot, lo, la luna de Júpiter, etc. ¿Cachai? Y este tema es importantísimo, amigo, lo son los incendios intencionales para los que están en Spotify en este momento escuchando. Eh, todos los incendios acá en Chile, por las características que tenemos nuestro, de nuestro clima, el 99.9% de los incendios son, in, son por obra humana, ya sea por descuido, por una acción, apagar mal una fogata, tirar un cigarro en un parque nacional, estar soldando, como le pasó al, al trabajador en Vía Alemana hace unos años, que estaba haciendo, estaba haciendo un trabajo de soldaduría en, el, en Pasto Seco, cerca de Pasto Seco, saltó una chispa y prendió y se generó un incendio forestal. ¿ya? Y hay temas intencionales. Hay temas intencionales que derivan de incendiarios, pirómanos y, o gente sana de mente que busca un, re, un rédito económico, ¿ya? como el, el, el brigadista de la CONAF. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, compadre? Lo que pasa es que la izquierda, en su delirio con piranoico, terraplanista, antivacuna, charlatán, vino a levantar desde figuras eh, en cargos de elección popular hasta sí, la persona a pie. 
carteles de que, eh, valga la redundancia, estos son los carteles del fuego, esta es la inmobiliaria, esta es una conspiración para quemar Chile. Exactamente, bueno, exactamente el mismo discurso que levantó la extrema derecha diciendo que esto era la venganza del octubrista, que esta era la continuación del, del estallido delictual, como ellos le llaman. Axel Kaiser directamente acusó a la izquierda de que andaban prendiendo mm. fuego que están los soldados de Boric. Otros de extrema derecha andaban diciendo que era un comando cubano que se inquistó acá en Chile, que viene comandado por el PC. Los extremos dan las teorías conspiranoicas más locas y aberrantes de todas, siendo que el principio de parsimonia te dice que la explica, de repente, muchas veces, la explicación lógica eh, es la que tiene mayor asidero. Es la más, es la más simple, sí, en la baja de Ocam, exactamente. Exactamente. ¿Y qué era, qué era lo que pasó acá, po, compadre? Luego de la izquierda, en todos sus delirios conspiranoicos, terraplanistas, etc., se dio lo que anunciamos muchos y, y que era obvio lo que estaba pasando. Aquí, en el tema de intencionalidad, porque se, había se, se vio que era un tema de intencionalidad, se pidió a una persona incendiaria, que es diferente a un pirómano, pasó a explicar, el pirómano es alguien inemputable, que tiene problemas mentales, y un incendiario... Eh, el pirómano le gusta ver cómo arde las cosas. El incendiario uh -huh. le gusta actuar para apagar y llevarse un rédito social. ¿Cachai? Por ejemplo, el tipo bombero era un incendiero. Le gustaba aprender las, las cosas para luego apagarlas y llevarse un rédito social, subirlas a sus redes sociales, que le toquen la palmadita, etc. En cambio, el sujeto de la CONAF tiene, un, un, tiene una motivación económica. Le pagaban hora extra. ¿Ya? Entonces, aquí lo que me contó esto, compadre, es que la explicación más lógica era simplemente que había esto era un tema de personas que lo estaban haciendo por un tema de enfermedad mental, por un tema de social o por un tema de rédito económico. No era la inmobiliaria, no eran los terratenientes quemando todo esto para poner en jaque al gobierno, no era una, un, un grupo de cubanos que se insertó en el país para desestabilizar el libre mercado de Chile. No, compadre, eran personas falladas como ha pasado otras veces en Chile como ha pasado, bueno, hay un documental muy bueno que lo recomiendo, en Estados Unidos de un, un pirómano un incendiario, no recuerdo si era pirómano incendiario, no recuerdo el nombre en este momento, pero lo pueden buscar después, que eh, tuvo 20, por 20 años fue experto en incendio era consultado por los medios de comunicación siempre que había un incendio forestal lo llaman como el, el lago, el de los terremotos acá en Chile, ya sí. él era lo mismo, ¿cachai? y no hay que creer que por 20 años estuvo quemando cosas él, y era él o sea, quemaba las cosas, luego a él mismo lo invitaban a la televisión a hablar. Le hicieron una película y un documental. ¿ya? O sea, el experto en incendios era realmente quien hacía los incendios. Y dentro de esos incendios que provocó, eh, hubo cuatro muertes, cuatro personas fallecidas. Y acá, bueno, acá en Chile fue peor, 137 personas. Entonces, denos más compadre. Después voy a, voy, a, voy a seguir con la tiradera. Sí, yo asumo que las, las personas que nos están viendo y nos están escuchando más o menos conocen el contexto. Hace un par de días una persona brigadista de la CONAF eh, que está, está siendo formalizado porque bajo la intención de hacer horas extras y por lo tanto tener un rédito económico, financiero, para, directamente para su bolsillo, eh, toma la decisión de eh, prender fuego, incendiar y de esa forma poder él trabajar más y así, en consecuencia, obtener el, un sueldo que iba directamente a su bolsillo. Lo que yo quiero destacar, que tú habías mencionado, es que es muy gracioso que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda se tragaron discursos de los más conspiranoicos que hay. Mientras la extrema derecha decía que los incendios habían sido propagados por líderes cubanos, chavistas, pagados de la, de la Internacional Comunista de no sé dónde, la ultra izquierda venía diciendo de que estos eh, eran eh, era el cártel del fuego y eran grandes empresarios que querían construir allí sus grandes inmobiliarias. Y ni fu ni fa, la respuesta fue navaja de Ocam. Lo más sencillo era la explicación. Un brigadista que quería hacer horas extras y que cobró precisamente para eso. El resultado nosotros ya lo tenemos a la vista. Eh, nuevamente, al igual que el tema del CAE, aquí hay mucho, hay un botín político a partir de esto. Y si me permite ir un poco más allá, eh, yo creo que excediendo el tema del incendio que, que fue intencional, el tema de los bomberos, del brigadista de la CONAF, me sorprende mucho que nosotros, siendo de izquierda, eh, pocas veces nos damos cuenta que mucha conspiranoia viene de la misma izquierda. Uno sí. se mete a Twitter, por ejemplo, y ve 
tanta falsedad tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda que pasó esto, que pasó esto y al final eso no es verdad, eso es falso o que pasó esto, esto otro y termina siendo absolutamente falso entonces ojo con la conspiranoia porque eso nos lleva a enfermedades peores que son los antivacunas, son los terraplanistas entonces tanto que el izquierdista promedio se burla del terraplanista del antivacuna del eh, anti agenda 2030 del anti agenda 2030 y al final te, termina acuñando el mismo discurso que vino un grupo de empresarios yo no me imagino a Chadwick a poto pelado prendiendo un pastizal para después hacer una inmobiliaria o pagándole a alguien sabiendo todos los ribetes que eso puede tener en temas judiciales, hoy día es muy difícil cometer ese tipo de delitos, yo sé que por el tema de, 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 del, del bullado caso Hermosilla, se ha perdido las confianzas, eso yo lo puedo entender perfectamente pero de ahí a la escalada conspiranoica de que todo es un gran complot mundial, me parece de mal gusto sí. me parece exagerado no sé, es de una persona de, de, es de es de una persona que se educa por TikTok. Yo no tengo nada en contra del TikTok, me gusta mucho ver videos de mis grupos favoritos en TikTok, pero pretender informarse a través de esas redes sin fuentes, sin referencia, mal. Yo lo he dicho en otras ocasiones, para mí ese tipo de personas conspiranoicas de izquierda es el reverso, la otro lado de la moneda del uh -huh. conspiranoico de derecha. Son exactamente lo mismo y alimentan el mismo monstruo. Después, por eso las personas que están alejadas de la política elevan cualquier conspiranoia súper aberrante y es básicamente porque no solamente desde la extrema derecha se está alimentando a través de los medios de comunicación hegemónicos, sino también a través de los relatos de la izquierda, que no tiene esa capacidad de medio hegemónico, pero que alimenta esos discursos ya sea en el boca a boca, en los comentarios, en sus perfiles, etc. ¿Cachai? Y es súper peligroso, de verdad que es peligroso en el sentido de que sin evidencia, eh, arrojando cosas antojadizas, alimentando la hoguera de, de, de que todo es un plan maestro para generar ciertas cosas, la izquierda no va a llegar a ni una parte, compadre, a ni una parte en ese sentido. Yo re he recordado otros casos que vendría siendo la, la muerte de los tres carabineros en, en, en Cañete. No, es que Yáñez con el Pancho Malo y con Apra se sincronizaron para matar a esos tres carabineros y justo en el día de los carabineros para que Yáñez no sea formalizado. O sea, Imagínate el nivel de mentalidad de ese tipo de, de personas de izquierda para pensar que un tipo que tiene asegurada su vida como Yañe, que le quedan hasta septiembre por ahí, termina su cargo y que va a recibir, va a vivir una vida de lujo con eh, una jubilación de general de Chile. Va, ese persona va a tener cuánto? 5 millones de, mes, de pensión mensual y que él, por estar, extender su mandato por cuatro meses más se va a arriesgar de matar a tres personas en con, eh, junto a Pancho Malo, a Apra y va a arriesgar cadena perpetua por extender cuatro meses más su mandato, o sea no tiene lógica compadre no tiene lógica, no tiene sentido no tiene nada, absolutamente nada entonces, estamos complicados aquí como izquierda, la falta de formación política es tremenda, la falta de educación los analfabetos funcionales y estas personas que se alimentan de TikTok se alimentan de cadenas de WhatsApp de memes para su formación política realmente le hacen un daño tremendo, pero tremendo a la izquierda en el sentido que vendría siendo lo reverso del partido republicano exactamente lo mismo Sí, uno ve poca diferencia entre un fanático de lo que fue la lista del pueblo y un fanático del partido republicano en tanto narbolan discursos muy conspiranoicos y que no tienen ni pie mi cabeza, ahora desde un punto de vista psicológico, yo me atrevería a decir que aquí hay, nuevamente, hay mucho romanticismo. Eh, está este, este ensueño de una épica a través de la cual nosotros, como grupo predilecto, vamos a hacerle frente a un gran complot mundial, siendo que no hay nada de eso. Grupos de poder existen, eso es evidente pero de ahí a que exista un gran relato detrás, en donde nos están cagando de manera perpetua, de manera constante todos los grupos, eso es, eso es conspiranoia, eso es exceso de romanticismo, eso es no querer ser pragmático en términos, eso es no querer ser ni pragmático ni lógico. Nuevamente, sí. nuevamente perdón, aplicar ahí el criterio de la navaja de Oca. Ahora bien, el rol del gobierno aquí... Mala suerte, como dice un, un amigo por ahí, mala suerte papito nomás, te tocó, te tocó esto. 
así como el tema económico post pandemia y post retiros de la AFP, que ya la señora Pamela Giles dijo que quería acceder a un séptimo retiro, no sé de dónde ya ella está sacando su capital político, eh, esto es suma y sigue el tema de la, de la delincuencia y de la seguridad de la migración, le estalló a este gobierno, de, de los incendios, viene dándose hace algunos años y se va a seguir dando, o sea, yo con esta idea y con esta opinión quiero extraer toda posibilidad romántica de que el día de mañana tumbando el neoliberalismo se van a acabar los incendios, o sea, por favor, un poco de seriedad. El tema de la delincuencia, el tema de los incendios, las catástrofes van a seguir ocurriendo en este modo de producción u otro, porque no tiene que ver con esto. Aquí hablamos de temas más bien productivos, económicos, y allí nosotros vamos a hablar de sistemas, ideologías, pero refiriendo a temas ya tan románticos, no, para eso tenemos, no sé, otra sección del programa. Ya, compadre, compadre pasemos, nos quedan cuatro minutos de programa, así que... Va a ser ultra rápido esto. Primero, felicitarlo, amigo. Usted ganó eh, en la postulación del miserable de la semana. El miserable ah. de la semana fue Netanyahu. ¿Para qué más explicar? Eso? No puedo decir grabado acá por YouTube, pero bueno, usted ya sabe lo que es un CTM. Sí, eh, sí, voy a partir yo, amigo, para postular eh, primero mi miserable al agua. Muy rápido, muy, muy, muy fácil esto. Eh, al agua, Sharp. Usted va a pensar que yo tengo algo visceral con Sharp. Diego sí, Char. puede, ser. puede ser. No, eh, alcalde Sharp. Perdón, alcalde, alcalde Sharp. Sí, sí, sí. sí. No, Sharp. Eh, son igual de... Pero no. Eh, sí, ayer no. estuvo en tolerancia cero. Y nuevamente está hablando de otro partido político más, Juan. Tenemos 24, 25 partidos políticos y que otro tipo de izquierda más. Y que ellos están, se están configurando, conformando con la lista del pueblo. Imagínate, uh, el, el olor a rodilla, amigo, ahí. Uf, y con un movimiento que está buscando la eh, legalización que se llama Solidaridad. Obade, sí. Solidaridad. Vienen a, 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 a dividir votos en la izquierda, no proponen nada nuevo, absolutamente nada nuevo, son estas personas que no tienen no, no pelean la vocación de poder, no tienen vocación de poder, y lamentablemente Valparaíso es un mierdal en, en su gestión, ¿ya? Muy rápido, al agua, listo. Y, y ya mi titular, a quien yo quería postular como en miserable de la semana, es Matías Belolio. Usted se preguntar ¿quién es Matías Belolio?, bueno, es una persona del Partido Republicano que eh, tiró unos tweets en estos momentos, hoy, hoy día lunes 27 de mayo, donde estaba achacando al gobierno la trágica, bueno, trágica muerte eh, de un balazo en la cabeza de un niño, de un infante de 5 años que estaba paseando con los papás por una bala loca y le llegó. Ese, lo que usted hablaba delante, ese oportunismo, ese ser, ese ser un buitre, un carroñero terrible compadre, terrible no, no, tiene, no tiene nombre eh, tratar de buscar réditos políticos con, con muertos y menos con niños también lo hicieron cuando fallecieron los tres carabineros en Cañete, también y esto es una noción típica del republicano de querer ensuciar, de querer manchar de querer enlodar todo como lo está haciendo su líder supremo el pinochetista Cas eh, y aquí mi miserable de la semana entonces para hacerla muy corta es Matías Velolio del partido republicano, dele amigo a ver, muy rápido también, yo voy a dar a una, a una miserable de la semana y a quien voy a postular propiamente tal para esta tercera semana. La persona que se va al agua es la señora Evelyn Matei, por las razones que yo había mencionado anteriormente, por aprovechamiento político. Es muy irónico y gracioso que yo estoy de acuerdo con el planteamiento de que no es posible ni se debe condonar el CAE a todos los deudores de este sistema. En eso ustedes y yo estamos completamente de acuerdo. No es posible, no es prioritario, no es pragmático, no es lógico. Sin embargo, el aprovechamiento político molesta. Que mencione ella que con esa deuda se puede financiar X cantidad de teletones o se puede invertir en seguridad, es desconocer o es querer desconocer de forma eh, muy latente, muy manifiesta, muy evidente, ¿Cómo funciona el tema de la repartija de recursos públicos a través de los poderes del Estado? Y eso yo sé que ella lo, lo sabe, lo conoce. Entonces, si ella está hablando más bien a través de este aprovechamiento político, me parece a mí que es para desinformar. Como en varias ocasiones ya lo han hecho 
otros políticos. Ella va al agua y a quien yo voy a postular es otro político internacional. Me la jugué con Netanyahu la semana pasada y ahora yo cambié a último minuto, pero tiene que ser Javier Milei. ¿Y por qué? Porque en este famoso pacto de mayo se le acercó un manifestante y le dijo textual, eh, che Javi, nos estamos cagando de hambre. Nos no estamos llegamos cagando de, de hambre. Claro, y Milei le dice, si la gente no llegara a fin, de, a fin de mes ya estarías muerto. Entonces la respuesta Concha. es muy miserable. Yo entiendo que Javier Milei se ha convertido en un meme con patas, no es ningún referente serio como puede tener la derecha internacional, que son, ya podríamos hablar de, de estas personas, pero Javier Milei ya pierde todo pudor en querer destruirlo todo, es un anarquista liberal de tomo y lomo, quiere destruirlo absolutamente todo, incluso los lazos más, más íntimos de la sociedad argentina, respondiendo a esta barbaridad, si la gente no llegara a final de mes ya estaría muerta. Eso compadre, tenemos, al, ma, tenemos a Matías Belolio por parte suya y a Javier Milei de mi parte. ¿Vamos a las recomendaciones? Sí, decir que eh, va a quedar en un comentario marcado en, en YouTube y en, por nuestras redes sociales donde vamos a hacer las votaciones para el Hola Miserable la Semana. Voten, por favor. Mi recomendación, compadre, es geek. Es bien nerd, lamentablemente. No es entretenida. ¿ya? Eh, yo soy fanático de Codelco. Siempre he sido fanático de Codelco, me encanta Codelco, me encanta cómo funciona. ¿Es de Cobreloa usted, es... compadre, o no? No, no soy de Cobreloa, soy de la U. Yeah. Pero soy fan de Codelco porque le tengo un especial cariño, porque es la mayor cuprífera del mundo, es nuestra billetera, es nuestra gran empresa estatal, es, es, es vanguardia en tecnología a nivel mundial. Yo le tengo un gran, gran cariño a Codelco. No he trabajado en Codelco y cuando lo haga, lo voy a hacer gratis. Ahí la, la dejo ahí, Máximo Pacheco, por si estáis escuchando. Hago gratis, <risa> la pega. Puedo hacer desde el aseo hasta eh, ser tu subgerente. Eh, visiten el canal de YouTube de Codelco, <risa> que yo lo, he estado, lo veo permanentemente, para que puedan ver eh, las maquinarias gigantescas que se usan en la Radomiro Tomic, por ejemplo, donde se manejan todo eh, vía remota, ¿ya? como los drones, por ejemplo, pero maquinarias que miden un kilómetro, compadre. Imagínate una máquina que mide un kilómetro de largo que forman verdaderos cerros, cambian el paisaje en unos minutos eh, and, eh, en ese proceso de la separación de los minerales con la tierra. Fascinante, amigo, fascinante. Yo sé que esta es la recomendación espanta vieja. Yo con este bajo en mi casi nulo sexapil a, a negativo, pero amigo, yo tengo que, tengo que recomendar el canal de YouTube de Codelco. Dele, amigo. Eh, fíjate que por mi parte la recomendación también va a ser bastante extraña El, la primera semana recomendé a nuestro centro de estudios la segunda semana recomendé eh, un libro era, era así un mamotreto y ahora voy a recomendar una serie una serie que está en Netflix al alcance de la mano para quien tenga esa plataforma en mi caso yo no la tengo pero mi pueblo la tiene en Netflix y vimos eh, Bebé Reno así de simple Bebé Reno es una película, no se guíe por el nombre, no tiene nada que ver ni con un bebé ni con un reno. Es una, es una serie basada en una historia real, es británica, específicamente basada en la historia de un comediante quien sufrió acoso eh, sexual por parte de una mujer que tenía ahí algunas, algunos inconvenientes mentales. ¿Por qué la recomiendo? Uno, porque tiene seis capítulos, es una miniserie como Chernobyl. 6, 7 capítulos, no le va a quitar un año entero, ni 3, 4, 5 años no es Juego de Tronos eh, cada capítulo dura alrededor de 29 minutos, es breve y lo tercero es porque no, la serie no es predecible y va colocando en jaque al, 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 al espectador a cada capítulo, es muy entretenida no es liviana, no es para todo público, tiene escenas fuertes, muy fuertes pero se recomienda por ser breve eh, y al mismo tiempo por ser sustantiva respecto a, a la, al, al cambio que hay de personaje. Nosotros estamos acostumbrados a ver mujeres siendo acosadas y que es un problema terrible. En este caso se da vuelta la tortilla y podemos ver una historia bastante peculiar, distinta, interesante, pero cruda, basada en un hecho real y protagonizada por quien sufrió el acoso. Entonces, una serie diferente... Eh, yo no soy muy apegado a ver series, no soy muy cinéfilo tampoco, pero me pareció interesante. 
si la quiere me gustó, ver, la quiere comentar, me gustó. Voy, a, voy a llegar a verla eh, ya, compadre, estamos listos entonces ha sido un agrado, creo que está, ha, ha salido, a pesar de que se me cortó la luz muy fluido, le queremos sí. decir a nuestro público, por favor que dé like eh, comparta y sobre todo comente porque eso ayuda al algoritmo en YouTube y en Spotify, comenten, comenten lo que quieran si quieren, bueno, lo que les venga nomás, eh, ahí nosotros vamos a estar respondiendo así que, sugerencias también eh, de temas a hablar, también así que eso compadre, despídase de nuestro querido público un abrazo, saludos a todos saluda, saludos a todas espero que estén muy bien, nos vemos dentro de una semana más, estamos reestructurándonos todavía, pero por favor háganos llegar todos sus comentarios ponga eh, likes, ponga me gusta, comparta, eso nos va a ser muy bien para, la, para el algoritmo, pero también para conocer cuáles son las preferencias que ustedes tienen de aquí al día de mañana. Así que, nuevas sorpresas, se reciben, nuevas propuestas, se reciben. Compadre, un abrazo, espero que estén muy bien. Ambos nos encontramos en la quinta región en este momento y, y no tenemos la. Así que al parecer, sí. esta es la llave. Esta es la llave, quién sabe. Chanten un dedito arriba en YouTube. <risa> un ya, abrazo, que estén bien. Chao. <risa> chao, chao, cuídense. Mozo, una cerveza. <risa>